сегодня приехали на нашу самую первую, на нашу самую любимую душевную локацию, которая находится на Волге. Находится на полуострове среди сосен, среди воды. А есть заливчик, есть Волга, есть даже озеро там свое. Есть два пути, как можно добраться к нам. Можно доехать на машине и прогуляться пешочком там 5-10 минут. Можно и проехаться на катере. Я вот выбрал самый простой метод и самый, наверное, побыстрее чуть-чуть он получается. Ну и опять же, посмотреть на все эти прелести, на все красоты. Особенно осенний лес, это, конечно, отдельное удовольствие. Истинный Вилюли начинался отсюда, и он здесь наш первый любимый ребенок. Дальше были еще истории, и все дети, конечно, любимые, но Волга по-особенному. Там находится на берегу баня, настоящая русская, на дровах. Осенью после бани окунуться – это отдельное удовольствие. Я люблю гораздо больше, чем летом, потому что летом вода теплая, а вот осенью искупаться или зимой в снежку – это, конечно, мои самые любимые времена года для таких вещей. Скоро уже пришвартовываемся, пройдемся, все расскажем и покажем. Сегодня мы расскажем вам о том, как у нас здесь все устроено, что делают гости, когда приезжают к нам, чем занимаются, куда ходят, какие красоты наблюдают и вообще, как мы их встречаем и о чем рассказываем. Здесь у нас находится костровая зона, где гости собираются по вечерам, жарят зефирки, рассказывают разные страшные истории или веселые истории и знакомятся друг с другом. У нас бывали и пары после того, как у нас погостили ребята, и многие гости находят о чем пообщаться, о чем поговорить и действительно находятся на одной волне. Здесь у нас находится настоящий сосновый лес, даже сосновый бор. Есть такие маленькие елочки и настоящие вековые сосны. Особенно я люблю, конечно, это дело зимой, когда смешение цветов, вот эти зеленые, коричневые и белые шапки снега лежат на соснах. Это, конечно, отдельный вид удовольствия и отдельный кайф находиться здесь в зимнем лесу. Летом-то часто мы бываем, а вот зимой прогуляться здесь – это мое самое любимое время года. Здесь всех гостей встречают ребята, где мы при заезде всех кормим фруктами, орешками, сыром, ну и кому надо, наливаем по бокалу игристого. Всем привет! Здесь, собственно говоря, и находится наша общая зона, наше сердце. Здесь гости всегда завтраку, обедают и ужинают. Барная стойка, где можно заказать чай, кофе или еще чего-нибудь. У нас нету ресепшена в обычном понимании этого слова. Когда гости к нам приезжают, ребята их встречают, рассказывают о том, как у нас здесь все устроено и проводят экскурсию по всей локации по нашей. Вечером для гостей мы ставим на проекторе кино, для детей ставим мультфильмы. А днем работает Wi-Fi, можно посидеть, попить чай, можно почитать книжки, можно поболтать, можно позаниматься английским как делает сейчас наш сын. В общем, всем найдется дело по душе. Изначально вся наша концепция была в том, чтобы когда гость к нам приехал на локацию, он не думал о деньгах, он не доставал кошелек. И, в принципе, мы этого добились. Все четыре года придерживаемся именно этой самой идеи. Соответственно, заплатив один раз при бронировании, человек больше ни о чем не думает. То есть все завтраки, все обеды, все ужины мы подумали за людей. И у нас очень вкусная еда, очень вкусно готовит шеф-повар. И вся еда из-под ножа, свежая, здоровая. Вкусное. Только после того, как гости к нам приехали, выдохнули с дороги, их ребята встретили, все рассказали, показали, мы уже идем заселяться. Красота этого места, конечно, в том, что здесь всегда зелено. Елки практически не меняют свой цвет в течение года, и здесь всегда зелено и классно. Когда мы строились, я, конечно, переживал по поводу комаров и прочих летающих кровососущих насекомых, но, как показала практика, с ними тоже можно работать. Все это дело мы обрабатываем, и комаров у нас практически нет. Это вот как раз один из наших модулей. Это был на самом деле наш первый экспериментальный, который мы построили. Потом полгода мы там что-то дорабатывали, что-то дополняли и получили уже идеальный модуль, который мы впоследствии применяли и до сих пор применяем. Сразу построили классно, ничего потом и не меняли. Один из частых вопросов от наших гостей, как у нас обстоят дела с дикими животными. За все годы мы здесь встречали не так много животных, но все они достаточно безобидные и милые. Это зайцы, ежики, живет две семьи бобров, которые строят плотину на нашем заливе, и он начинает постепенно цвести из-за этого. Вот, собственно, и все. Где-то далеко бегают лоси, но сюда они совсем не приходят. Здесь находится один из моих самых любимых модулей, у которого прекрасный вид на озеро, которое находится, опять же, рядом с выходом на пляж Волги. Ребята уже зажгли печку, судя по дымку из трубы, и подготовили дрова. А вот так, собственно говоря, выглядят наши модули. Мы их сделали все 
стандартными, одинаковыми, одинаково комфортными, уютными, хоть мы не любим это слово. И здесь как раз и все волшебство и происходит. Обычно размещаются гости вдвоем, можно еще ребенка, можно и втроем на самом деле. Ну, иногда можно и четвером здесь разместиться, мы приносим дополнительную кровать. Собственно говоря, большая спальная кровать с белоснежным бельем, водичка, книжка, фонарик, игра, чтобы скоротать вечера рядом с камином, где самые настоящие дрова, самые настоящие огонь, самое настоящее тепло. Соответственно, в каждом модуле у нас здесь есть собственный туалет, умывальник. Душ находится в отдельном здании, но он очень комфортный, очень теплый. Там можно посидеть, попить чаю после того, как сходили в душ. Опять же, в каждом модуле мы подготовили специальные списки для гостей, чем можно заняться. Мы их называем «Очень важные дела», и там рассказываем о том, чем у нас занимаются. У каждого модуля у нас есть такая замечательная веранда с двумя стульчиками, где можно посидеть, попить чай, где можно просто побыть, где можно почитать книжки. Часто гости приносят пуфики из модуля, располагаются здесь. Ну и на самом деле летом многие здесь проводят целый день. Все наши модули на всех локациях в Карелии, в Сочи, на Окее, здесь на Волге выглядят одинаково. Чуть-чуть отличаются детали, но они не такие важные. Мы подготовили специальную ссылку. На выходные этой осенью нам можно приехать на Волгу за 39 тысяч рублей за двоих, куда будет все-все-все включено, и вам не нужно ни о чем думать. Ну и расскажите, если хотите увидеть обзоры на наши другие локации, пишите об этом в комментариях. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, поставьте лайк, подпишитесь на канал. До новых встреч в новых видео.